Xin chào tất cả mọi người Hôm nay mình sẽ cùng hướng dẫn mọi người cách để làm một chú ong nhiều màu sắc như thế Bao này. gồm lem mi cốt tông màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương và màu tím Tiếp theo là màu trắng để làm cánh và một chút màu đen để khâu phần miệng Tiếp tục với các dụng cụ ta sẽ có kim móc cỡ 2.5 hoặc 3mm Tiếp theo là kéo, dụng cụ đánh dấu, kim khâu len, một đôi mắt thú cỡ nhỏ và một chút bông nhồi thú Chúng ta cùng bắt đầu với len màu vàng Cùng tạo một vòng tròn ma thuật trước Các bạn quan sát và nhìn theo mình làm nhé Đến đây ta bắt đầu mũi đầu tiên Mũi thứ hai Mũi thứ ba Mũi thứ tư Mũi thứ năm Và mũi thứ sáu Chúng ta tiến hành kéo sợi Vậy là đã xong hàng đầu tiên rồi ạ Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc 6 mũi kép Tổng cộng sẽ được 12 chân mũi Một Đánh dấu mỗi đầu hàng để dễ móc hơn nhé 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hàng thứ ba chúng ta móc xen kẽ một mũi đơn Sau đó đến một mũi kép Cứ như vậy chúng ta sẽ được tổng cộng 18 mũi Xong hàng thứ ba chúng ta chuyển tiếp sang hàng thứ tư. Hàng thứ tư chúng ta tiếp tục móc cứ một mũi kép rồi đến hai mũi đơn và lặp lại 6 lần như vậy. Ta được tổng cộng 24 mũi. Xong hàng thứ tư chúng ta chuyển sang hàng thứ năm. Hàng thứ năm chúng ta sẽ móc theo thứ tự 3 mũi đơn rồi đến một mũi kép và lặp lại như vậy 6 lần ta được tổng cộng 30 mũi.
Xong hàng thứ 5 đến hàng thứ 6 và thứ 7 chúng ta sẽ móc mỗi hàng 30 mũi đơn Xong hàng thứ 6 chúng ta cùng đến hàng thứ 7 cũng với 30 mũi đơn. Đến hàng thứ 8 chúng ta sẽ bắt đầu với len màu đỏ Vì vậy để kết thúc hàng thứ 7 chúng ta làm theo hướng dẫn này Để mỗi vòng tròn màu được trọn vẹn và không bị lộ vết chuyển màu nhé Hết mỗi 30 của hàng 7 chúng ta rút sợi và cắt sợi Sau đó chúng ta tiến hành đâm kim móc ở mũi tiếp theo Ký hiệu là chân mũi A nhé Theo chiều ngược lại với việc móc thông thường Rồi chúng ta lại đưa kim móc từ dưới lên ở nửa mũi 30 của hàng 7. Rồi ta kéo sợi len xuống. Như vậy chúng ta đã kết thúc hàng một cách tròn đẹp. Ở hàng thứ 8, chúng ta tiến hành kéo sợi len đỏ lên từ chân mũi được ký hiệu là A vừa nãy. Chúng ta sẽ giấu các sợi thừa màu vàng và màu đỏ ở dưới các chân mũi tiếp theo. Chúng ta sẽ lên một bình trước khi bắt đầu hàng số 8. Sau một bình rồi chúng ta bắt đầu móc 30 mũi đơn. Ta đánh dấu mũi đầu tiên và móc 30 mũi đơn như thông thường nhé.
chúng ta sẽ thấy các sợi len thừa đã được giấu một cách gọn gàng. Mọi người nhớ đếm đủ 30 mũi thôi nhé Mới được 29 nên mình sẽ móc thêm một mũi nữa Đủ 30 mũi rồi chúng ta sẽ cùng nhau rút sợi và Thực hiện kết thúc hàng số 8 tương tự như hàng thứ 7 vừa nãy Để chuyển sang hàng thứ 9 là màu cam Rồi chúng ta tiến hành kéo sợi màu cam lên để bắt đầu hàng số 9 Tiếp tục lên một bính Và ta bắt đầu móc 30 mũi của hàng thứ 9 Chúng ta cũng nhớ móc đủ 30 mũi thôi nha Rồi sau đó tiếp tục rút sợi Và kết thúc hàng chín như vừa nãy Rồi tiếp tục lên sợi màu vàng để bắt đầu hàng tiếp theo là hàng số 10 Hàng thứ 10 chúng ta tiếp tục móc 30 mũi đơn nhé
xong 30 mũi đơn của hàng thứ 10 Chúng ta lại rút sợi và tiếp tục thực hiện kết hàng như các hàng trước Rồi chúng ta chuyển sang hàng thứ 11 với màu xanh lá Trước khi chuyển sang hàng thứ 11 thì chúng ta sẽ cùng gắn mắt trước nhé Chúng ta cân đối gắn mắt ở khoảng hàng thứ tư Sau đó chúng ta có thể thực hiện khâu miệng luôn như hướng dẫn của mình Chúng ta để dư lại một chút len để về sau chúng ta sẽ thắt nhé Rồi ta cùng thắt sợi len dư lúc nãy và sợi len bây giờ với nhau Vậy là ta đã xong phần mắt và phần miệng Rồi tiếp tục đến hàng thứ 11 là hàng màu xanh lá Tiếp tục lấy sợi màu xanh lá rồi chúng ta cùng lên một bính để bắt đầu hàng thứ 11 Cùng móc 30 mũi đơn ở hàng thứ 11 nhé Hết 30 mũi đơn, ta lại cắt sợi và kết hàng 11 Rồi sau đó chúng ta chuyển sang hàng thứ 12 với màu xanh lam Hàng thứ 12 chúng ta đưa sợi len lên, sau đó lại lên một bính và tiếp tục móc 30 mũi đơn.
Hết hàng thứ 12 chúng ta làm tương tự như các lần trước và chúng ta chuyển sang hàng thứ 13 là màu tím nhé. Hàng thứ 13 vẫn là 30 mũi đơn. Hết 30 mũi đơn chúng ta cắt sợi len rồi thực hiện các bước để kết thúc hàng thứ 13 và chuyển sang hàng thứ 14 từ hàng thứ 14 đến hàng thứ 19 tất cả chúng ta sử dụng len màu vàng Hàng thứ 14 và hàng thứ 15 đều là 30 mũi đơn mỗi hàng. Nhớ lên một bính trước khi bắt đầu hàng thứ 14 nhé. Các bạn nhớ đếm đủ, móc 30 mũi đơn của hàng thứ 14 thôi nhé. Rồi ta chuyển luôn sang hàng thứ 15 với 30 mũi đơn như trên hướng dẫn. Đánh dấu đầu hàng để không bị nhầm lẫn nhé.
hết hàng thứ 15, ta đến hàng thứ 16, hàng thứ 16 sẽ móc 3 mũi đơn, sau đó đến một mũi giảm. Và lặp lại 6 lần như vậy ta được tổng cộng 24 mũi. Mũi giảm các bạn có thể tham khảo cách mình làm như thế này để đường móc được đẹp hơn nhé. Sang hàng thứ 17 chúng ta móc theo thứ tự một mũi giảm đến hai mũi đơn và lặp lại như vậy 6 lần ta được tổng cộng 18 mũi. Hết hàng thứ 17 chúng ta tiến hành nhồi bông cho con ong nhé. Nhồi bông nhiều một chút để có độ căng thì con ong sẽ đẹp hơn nhé. Hết hàng thứ 17 chúng ta sang hàng 18 Hàng thứ 18 chúng ta sẽ móc một mũi đơn rồi đến một mũi giảm Cứ xen kẽ như vậy ta được tổng cộng 12 mũi
Ở gần cuối này sẽ hơi khó khăn một chút, các bạn cố gắng nhé Hết hàng 18 chúng ta chuyển sang hàng thứ 19 Hàng thứ 19 sẽ bao gồm 6 mũi giả Và chúng ta kết thúc thân con ong Thực hiện một mũi trượt, sau đó chúng ta sẽ rút sợi Sau khi rút sợi, chúng ta sẽ lấy phần sợi còn thừa cho vào kim và chúng ta cùng giấu như hướng dẫn nhé Thế là chúng ta đã xong phần thân con ong rồi Cùng nắn lại cho phần thân đẹp hơn nhé Bây giờ cùng mình chuyển sang phần làm cánh của chú ong nhé Bắt đầu cánh sẽ là một vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc 6 mũi kép, tổng cộng chúng ta được 12 chân mũi.
Tiếp tục đến hàng thứ ba, chúng ta sẽ móc theo thứ tự một mũi đơn và một mũi kép cứ thế đan xen nhau, chúng ta sẽ được tổng cộng 18 mũi. Cuối cùng, ta móc một mũi trượt, sau đó để dài sợi len và cắt sợi. Phần len còn thừa chúng ta sẽ sử dụng để khâu vào thân con ong. Các bạn tiến hành khâu cánh của con ong vào phần thân như trong video mình hướng dẫn nhé Làm tương tự với chiếc cánh thứ nhất này, chúng ta sẽ được chiếc cánh thứ hai và hoàn thành một chú ong nhé. Cùng lắp cánh thứ hai vào, chúng ta sẽ được hai cánh cân đối nhau. Vậy là đã hoàn thành xong một chú ong cầu vòng rồi. Các bạn thấy thế nào ạ? Cho mình phản hồi ở bên dưới nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người.